У нас есть визионер Серж Беддингтон. Он из Англии, но у него русская душа. Бернадет Блин из Франции. Она наш президент. Пожалуйста, будьте с ней милы. И, наконец, практикующий шаман, который спустился к нам практически от духов, Стивен Шмидтс расскажет нам о своих поисках. Здравствуйте, слышно меня? Меня хорошо слышно. Доброе утро. Я чувствую себя буквально карликом перед, перед вами всеми. Для меня огромная честь выступать здесь перед вами, потому что я наполовину русский. Моя мама родилась в годы революции. Мой дедушка а затем разразилась революция, и моей матери удалось выбраться из страны. И было всего шесть месяцев, когда я привезли в Париж. Поэтому я всегда чувствую глубокую связь с Россией и с вашей захватывающей историей. Сегодня я буду говорить про новые истории для нового человечества. И я не могу не вспомнить вашу историю, очень сложную историю вашей страны революцию, года сталинизма. И думаю, что в этом проблема на планете историй. Мы, люди, всегда рассказываем истории. Мы вид, который рассказывает истории. Мы сами рассказываем свои истории, чтобы создавать смыслы. Поэтому мы создаем таким образом контекст того, как мы рассматриваем жизнь. Это определяет наши верования, наши убеждения. Все они основаны на историях, которые нам рассказывают, на историях, которые существуют в нас. И сегодня на планете много проблем. Сотни тысяч людей бегут из своей страны. Бесконечные войны, кибервойны, глобальные войны, конфликты племен, различных племен, климатические изменения. Богаче богатеют, бедняки впадают в нищету. Так многие, так много людей чувствуют глубокую неудовлетворенность жизни по всему миру. И как к власти повсюду приходят токсичные, догматичные лидеры. Мир становится более опасным местом. Царит атмосфера неопределенности. И я говорю, что это все результат истории, которые мы у нас следовали. Мы все здесь продукты тех историй, которые носим в своем сердце, которые определяют нашу душу, которые заставляют нас оставаться поверхностными. Потому что мы убеждены, что в мире ресурсов не хватит на всех, что голод и дефицит неизбежны что мы все разрознены, что мы не подключены к космосу. И наша культура постоянно рассказывает нам эти истории. Мы начинаем к ним привыкать. Естественно, мы чувствуем беспокойство, тревожность, отчужденность. Чувствуем собственную неполноценность. Все это во многом связано с историями, определяющими то, как мы себя видим. 
Все потому, дорогие друзья, Cuckoo-ness. Donald Trump would say it's all false truth. And I would like to suggest that our survival, if we're going to make it to the end of the century, is through being nourished by new stories about what it means to be a human being. Stories that tell us that we're all souls. Что мы все души, что мы все соединены друг с другом, что мы живем во Вселенной изобилии, в щедрой Вселенной. И есть множество путей к Богу. И Бог всемилостив, а не только гневный и наказывающий. И что мы все живем на одной планете. They already exist, but we are shut down to their presence. We need to open to their presence. And the great philosopher Plotinus said, "Man is not a thing; he is a thing." He said, "Man is not a thing; he is a thing." Один великий философ сказал, человек — это не вещь, а пространство, через которое божественное может реализовать себя. И я полагаю, что цель трансперсональной психологии — помогать, помогать нам всем вырасти. Это часть психотерапии и пробудиться. Это духовный компонент, чтобы осознать, кто мы есть на самом деле. И когда мы осознаем нашу, нашу бытность человека, что мы живые существа, тогда мы сможем увидеть мир как то место, где мы, где мы настоящие существуем. Потому что эти истории уже есть. И великие мудрецы прошедшего, прошлого уже жили согласно духу этих историй. Они жили во всех культурах. Однако мы должны достичь определенной точки кипения, чтобы отринуть старые истории, чтобы отринуть ту культуру, в которой мы живем, и ценности, которые нам диктуют сверху. Как сказал великий Шри Арабиндо, надеяться на изменение в человеческой жизни без изменения человеческой природы, без изменения истории, в которые мы верим, это невозможность, это чудо. Итак, есть три вопроса, которые нужно задать себе. Первое. Каковы эти новые истории, которые уже существуют вокруг нас? Второй вопрос. Как можно их узнать? И третье. Как мы можем воплотить их в своей жизни, чтобы мы могли стать переносчиками носителями следующего этапа человеческой эволюции. И нужно понимать, что чем, чем больше мы отходим от старых историй, тем скорее они начнут отмирать. Так же, как и газеты. Если вы больше не подписываетесь на газету, если вы перестаете ее, перестаете ее покупать, газета закрывается. Точно так же произойдет и со старыми историями. To let in the new story is very much about letting in the old story. And I quote Jung: "The old story is the story of the old story." He said, "When souls are neglected or repressed, it doesn't just go away. It's the result of the old story. 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 И к глубокому чувству неудовлетворенности всего, всем, чем мы занимаемся. Дорогие друзья, все в, нашей, все в нашем мире, что лишено души, это принадлежит старым историям. Давайте посмотрим на несколько различий между старыми и новыми историями. Life is we have to own things. The new story, life is about being. В новой истории главное там бытие, а существование. Старые истории о любви к власти. Новые истории о силе любви. Старые истории о финансовой выгоде и о том, насколько она является компонентом успеха. 
новые истории. Мы успешны, если нас любят, если мы реализуем себя творчески, если мы поддерживаем наших братьев и сестер. We use our planet to get rich. In new stories, we honor our planet, and by honoring it, we feel rich inside ourselves. And by honoring it, we feel rich inside ourselves. And by honoring it, we feel rich inside ourselves. And by honoring it, we feel rich inside ourselves. And by honoring it, we feel rich inside ourselves. And by honoring it, we feel rich inside ourselves. And by honoring it, we feel rich inside ourselves. And by honoring it, we feel rich inside ourselves. And by honoring it, we feel rich inside ourselves. And by honoring it, we feel rich inside ourselves. And by honoring it, we feel rich inside ourselves. And by honoring it, we feel rich inside ourselves. And by honoring it, we feel rich inside ourselves. And by honoring it, we feel rich inside ourselves. And by honoring it, we feel rich inside ourselves. And by honoring it, we feel rich inside ourselves. And by honoring it, we feel rich inside ourselves. And by honoring it, we feel rich Vision of power is Rambo and Schwarzenegger. The new story is about the subtle martial arts. The old story says my country first, Trump, America great, and to hell with what happens in the larger global community. The new story says how can I honor what the larger whole needs? Which I recognize helps my own country to be rich. The old story has a love of luxury and commercialism. The new story has a desire for beauty predicated on simplicity and being natural. The old story says, "Fix the past." The new story says, "Let's create something new." Новые истории призывают к созданию чего-то нового. Старые истории о том, что можно просто выбросить все на свалку. Новые истории призывают использовать ресурсы повторные. Начало войны – отличный способ поддержать экономику. В новых историях. Необходимо работать над миром, Now, чтобы создать новую систему экономики. Story, Когда мы смотрим на старые истории, можно увидеть уже все, что нам нужно so сделать, чтобы привести мир в состояние гармонии. Как же нам можно стать активистами новых историй? Я думаю, что именно в этом Глубинный смысл движения трансперсональности это не только о личных изменениях, но и о, о привнесении изменений в окружающий нас мир. Я думаю, что первое, что нужно сделать, понять, как нам писать новые истории. Нужно посмотреть на старые истории и понять, где, в чем мы предвзяты. Как именно мы проявляем неуважение к нашему, к нашему ближнему. Но также нужно посмотреть и на мир в целом. Где происходит, где люди страдания, и как мы можем, и как мы можем внести свой вклад. Чтобы изменить энергию и принести новые истории. Щупальца старых историй глубоко проникли во всех нас. И совсем недавно я читал лекцию о том, как открыть свое сердце. Я даже написал книгу об этом. Вон там вы сможете ее приобрести на столике входа. И я сделал, совершил один бессердечный поступок по отношению к другу. И я был потрясен. Я говорю о том, как важно быть душевным, как важно открыть сердце. Я проявил такой эгоизм. Поэтому нужно посмотреть на самих себя и посмотреть, где мы еще руководствуемся старыми схемами и парадигмами, посмотреть, как можно их изменить. Потому что наши эмоциональные проблемы не дают нам сдвинуться, зайти от старых историй. Если у нас низкая самооценка, если мы пережили травму, если нас недолюбили, если мы не исцелим все эти проблемы и травмы, мы будем без конца скатываться на старые истории. And one important thing is to not make ourselves or other people wrong for our lack of evolutionary development. You know, I'll just give you an example. Let's say you're in a relationship. 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 Let's say you're in a relation
Trump in America, because he's the big high priest of everything Trump. that's wrong with the world. Он сейчас как верховный жрец всего, что в мире не так. Because Trump embodies the old story in every single aspect, in his patriarchy, his misogyny, his racism, his putting everyone down, his bullying. But it's very important to see that in America, Trump got into power because 50% of the American people see the world like him. They're, well, sort of less, 40%. I mean, a lot of people see the world according to Trump, and that's why he got elected, the Trumpites, okay? I'm happy that you say this less. But the point is that there's many of our human beings who couldn't care one iota about climate change or helping our fellow human beings who couldn't care about immigrants or the plight of those who are hungry. And we need to understand that that's a fact and not make them wrong for their lack of evolutionary development. And we can talk about three distinct phases, the egocentric development that's just me first, Эгоцентричное развитие, когда люди ставят все, основное на себя, этноцентрическое развитие, я и мой народ, главная часть моего народа, и, наконец, планетоцентричное развитие, что я могу сделать, чтобы помочь всей планете. И это именно та история, которую мы стараемся продвигать, которую мы стараемся развивать. Of us move towards this new story, that I think we're going to make it to the end of the century. I'm going to talk this evening about looking to the future. So I wrote down 20 things that I thought. If we wanted to embrace a new story, that we need to take up in our lives. First thing. Be committed to work at what it is inside us that keeps us locked into the old patterns, that keeps our hearts closed down, that keeps us afraid of being open to our human beings, that keeps us afraid of saying, hi, you're a great person, I love you, because we are sort of keeps us locked in our little containers. We need to open up, we need to learn how to undo the chains and be free, because the new story is very much about freedom. And what helps, what I've always done, is to seek the company of people who are more involved than us, who live the new story, because then we can learn through their presence. When I was 19, I visited the community of Findhorn in Scotland, the spiritual community. And I was very locked, you know, sort of kind of sort of public school Oxford man, sort of very repressed. I was sort of standing like this. I wore a tie. And I was suddenly exposed to people who were free, who loved me for who I was, not because I was special, but just because I was a normal human being. And this opened my eyes. And this opened my eyes. И эта встреча открыла мои глаза. Нужно искать компании людей, которые уже свободны по духу. Потому что общение с такими людьми, с людьми, которые не стараются произвести впечатление, это особенный опыт. Они не сообщают нам, что они важнее и более ценные, чем мы. Они не стараются нам угодить. Они просто настоящие. Выбирайте тех, с кем вы общаетесь. И внимательно смотрите на свою компанию. Не обязательно стремиться к общению с духовными лидерами. Занимайтесь теми делами, которые подпитывают вашу душу и позволяют вам увидеть красоту. Мой дорогой друг Владимир, большое спасибо за эту превосходную конференцию. Для меня огромная честь быть здесь. И спасибо за ваш 
превосходный фильм про Тараса Кастанеда. Мой дорогой друг Владимир будет говорить о красоте. И это ключевое понятие для русской души. Я думаю, что великий художник, русский художник, Забыл его имя, у него была прекрасная цитата. Красота исцеляет, красота преобразует. Ищите красоту во всем. Проводите больше времени на природе. Я преподаю в духовном ретрите, я учу людей искать That энергию и красоту в горах, в реках, в лесах. Это полезнее, чем сидеть перед кем-то и рассказывать постороннему человеку, что we, we мама меня не любила. Нужно помнить о природе, помнить о том, о тех естественных вещах, которые могут нас исцелить от нашего пристрастия к якобы нормальной жизни. Только именно в этом корень проблемы. Я Написал небольшую статью о корне безумия. Я думаю, что величайшее безумие – полагать, что старая история, полагать, верить в то, что говорит нам старая история. Выходите на природу, изучайте естественные явления. Кроме того, Работайте над тем, чтобы открыть ваши сердца. Я написал книгу о том, как открыть свое сердце. Вот там моя жена может вам ее И вся выручка пойдет на развитие этой конференции. И, пожалуйста, приобретите экземпляр, поскольку все средства пойдут на развитие этой прекрасной конференции. Старайтесь открыть свои сердца. Старайтесь войти в контакт со всеми эмоциями, счастьем, радостью, возможностью действительно праздновать жизнь каждый день, как будто это последний, как будто это последний день. И необходимо радоваться. Слишком многие из нас, и я думаю, что это отчасти качество русских, связано со всеми травмами, которые вы пережили. Иногда я чувствую, как люди боятся радоваться чему-то. Существует ложное убеждение, что необходимо постоянно трудиться, постоянно работать. А я говорю, что важнейшая работа – найти в своей жизни место для радости. И также нужно увидеть, каким образом наша радость может преобразовать в мире. Швейцар говорил, если вы хотите быть счастливыми, найдите свой собственный способ быть полезными. Как нам изменить мир? Проводить акции в защиту слонов? Работать с врачами без границ? Стать терапевтом и помогать людям открыть их душу? Протестовать против действий компании, разрушающих окружающую среду. Если мы хотим способствовать позитивным изменениям, мы жертвуем часть своей энергии на привнесение новых историй в мир. Кроме того, нужно уважительно относиться ко всем, кого мы встречаем, и прекратить проецировать наши идеи на них. Это очень важно. Если я сам чувствую себя толстым, то я буду смотреть на других людей и говорить, посмотрите, какой толстяк, вот это жирный. Таким образом, я проецирую на него свои собственные комплексы. Необходимо прорабатывать свою боль. Необходимо раскрыть свое сердце и почувствовать свою боль, позволить себе почувствовать свою боль. Как говорил Руми, если сердце открыто, любую боль можно превратить в исцеление. Далее, следующий пункт больше относится к Западной Европе. Нужно отказаться от чрезмерного употребления и рационально использовать ресурсы, стараться жить более простой жизнью. 
Я сейчас живу очень просто, я еще никогда не был так счастлив. So simply, Когда моя жизнь была усложнена потреблением, я постоянно разгребал кучу проблем. Kind of magical about simplicity. I don't know if any of you have ever read that book. Не знаю, читал ли кто-то из вас книгу. Waldron by Thoreau. Waldron, который написал Thoreau. It's fantastic, isn't it? This this American transcendentalist poet. Американский трансцендентальный поэт. He built a hut by a pool, and he lived in this hut for four years, and it was his observations on the world. Жил там несколько лет и наблюдал за природой. Он ушел от всей суеты мира и пошел искать свой собственный голос. Думаю, что поиск новых историй во многом поиск собственного голоса. И необходимо найти для себя пространство, где вы можете этот голос искать, потому что не все пространства для этого подходят. Which means make an effort to try to live a strong inner life. К тому чтобы жить насыщенной внутренней жизнью. We have two livings we need to earn. У нас есть две жизни. Внешняя жизнь. Мы ходим на работу, зарабатываем деньги. И у нас есть внутренняя жизнь. Если мы игнорируем внутреннюю жизнь, мы тоже будем вынуждены за это поплатиться. Необходимо найти то, что будет подпитывать вашу внутреннюю жизнь, окружив себя людьми, которые настоящие, которые заняты тем, что они любят, находят время для размышлений и молитвы. Необходимо также Обратить внимание на свою темную сторону. Когда мы ведем насыщенную внутреннюю жизнь, нам легче наслаждаться жизнью. У меня есть еще пять минут. И работать над тем, что мы не longer need. Работайте над тем, чтобы отпустить то, что вам уже не нужно. Лет десять назад я развелся. Моя бывшая жена забрала очень много вещей. И тогда я чувствовал себя очень привязанным к этим вещам, ко всем этим картинам и другим сувенирам. А теперь я понимаю, что мне все это было совсем не нужно. И они просто как-то подпитывали мое эго и помогали мне чувствовать себя безопасным. Смотрите, большой дом, я в безопасности. Теперь мой дом гораздо меньше, и я чувствую себя счастливым. И я снова женился, моя жена молодая и красивая. Я совершенно счастлив. So find a wonderful partner. That also helps. But the important thing is that you need to share the values. Однако совершенно необходимо, чтобы ваш спутник жизни разделял ваши ценности. Если вас интересует спасение мира, а ваш спутник жизни хочет просто достичь успеха в обществе, возможно, вам не удастся выстроить жизнь вместе. One of the things about the old story is that we don't take responsibility for our lives. We sort of say our politicians are experts, our doctors, our lawyers, 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 our lawyers
Потому они сейчас наоборот, потому что они сейчас причина многих проблем возникших. И вот почему они часто не хотят принимать меры по их решению, потому что им придется взять на себя ответственность и понять, что именно они виноваты. Так вот, именно нам нужно взять на себя ответственность за все сферы своих жизней. Вы идете к врачу, он вам что-то говорит. Вы должны задаться вопросом, правда ли это, то ли он вам посоветовал. Необходимо взять на себя ответственность за свою жизнь. Важное составляющее учение Кастанеды, он Стив мне напомнил об этом за ужином, что состоит в том, что для обычного человека кризис – это плохо. А для Кастанеды кризис – это вызов. Это трудность, so благодаря которой вы духовно растете. И жить so во времена великого кризиса означает использовать этот кризис для духовного роста, для того, чтобы стать истинным человеком и для того, чтобы привнести в мир новые истории. Всегда следите за тем, что происходит в мире. Не думайте, что если вы живете новыми историями, вам достаточно общей трансцендентности, и это все. Я думаю, что нам необходимо отдавать себе отчет о том, что происходит в мире. Понимаете, что происходит вокруг нас? Хороший друг как-то сказал, я всегда смотрю вечерние новости, чтобы знать, за кого молиться этим вечером. Из-за трудностей, с которыми мы сталкиваемся, из-за проблем, от которых задыхается мир, необходимо рассматривать все это как вызовы. Не возлагайте ответственность за разрешение этих кризисов на других. Есть прекрасный фильм с Джулией Робертс, называется «Эрин Брокович». Прекрасное кино, не правда ли? О молодой девушке из рабочего класса, которая близко к сердцу восприняла экологические проблемы, что жители этого района болеют и погибают из-за вредных выбросов. И она взяла на себя ответственность, и она изменила миллионы жизней благодаря тому, что начала бороться за права пострадавших людей, за права людей, заболевших раком из-за этой проблемы. У нее не было денег. Но у нее была убежденность в своей правоте. У нее было видение. Очень важно иметь видение мира. Я всегда сохраняю позитивный взгляд на будущее. Я знаю, что чем позитивнее мое видение будущего, тем больше я привношу эту позитивность в мир. И даже если мы обречены на катастрофу, необходимо сохранять эту позитивность. Мои бабушки и дедушки были уникальными людьми. Они все потеряли в год революции. Бежали в Париж, оставили за собой роскошную жизнь, а затем работали Уборщиками. Моя прабабушка работала уборщицей, мой прадедушка работал швейцаром. 30 секунд. Однако мне рассказывали, что они всегда сохраняли позитивный взгляд на жизнь, никогда не жаловались на судьбу. Я думаю, Именно, это, именно этого мы и достигнем, если наши сердца будут открыты. Дорогие друзья, вот мое послание. Сохраняйте позитивность, открывайте свою душу, и тогда новые истории сами придут к вам. Вам не придется искать их, и вы сами станете их частью. Большое спасибо.